ఇంట్ ఆఫ్ కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ కంటే ముందు ఇంట్ ఆఫ్ చూడడానికి ఎలా ఉంటుంది అనుకున్నాం బేసిక్గా మనం మటన్ కర్రీ తయారు చేసుకున్నాము ట్రెడిషనలీ జర్మన్ వంటకాలలో వీల్కి బీఫ్కి పోక్కి కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది వీటితో తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారు నేనైతే ఇక్కడ మటన్ ఫ్లేవర్స్ తోటి ఒక బ్యూటిఫుల్ స్టూని తయారు చేసుకుంటాను కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే చూద్దాము క్యారెట్స్ టీల్ పొటాటోస్ ఆలు నీట్గా పీల్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఏం లేదు అండ్ వాటర్లో యాడ్ చేసుకోలేదు ఉప్పు నీళ్ళలో వేసుకోలేదు అవన్నీ చేయలేదు కాబట్టి కొంచెం కలర్ మారింది అంతే దీంతోపాటు బీన్స్ అండ్ యూస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మటన్ స్టాక్ మటన్ ముక్కలు యూస్ చేద్దాం చిక్కుడుకాయ చిక్కుడుకాయ అంటారు కదా దీన్ని దాంతోపాటు కాస్త అనియన్స్ అండ్ డ్రైడ్ హర్బ్స్ కూడా వాడుతున్నాను సింపుల్ అండ్ ఫ్లేవర్ఫుల్ స్టాక్ ఇది క్విక్గా అయిపోవాలి అంటే ప్యాన్స్ ఒక హాట్గా అవ్వాలి కాదా మెల్లగా స్లో ప్రొసీజర్లో దీన్ని కుక్ చేసుకుందాం లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ అయింది ప్యాన్లో కాస్త ఆయిల్ ఇందులో నేను ఫ్లేవర్ కోసం సెలరీ స్టిక్ని యాడ్ చేస్తున్నాను రెగ్యులర్గా స్టూ అయిన వెంటనే ఐ ఇమీడియట్లీ గో ఫర్ మై డ్రైడ్ హర్బ్స్ అంటే కాస్త వెల్లుల్లిపాయలు కానీ ఉల్లిపాయలు కానీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు టేస్ట్ రియలీ నైస్ కానీ ఇప్పుడు సెలరీ స్టిక్ని యూస్ చేద్దాము దాన్ని పెట్టుకుందాం నేను సెలరీ లీవ్స్ తీసేస్తున్నాను ఫైనల్గా గార్నిషింగ్కి నేను సెలరీ లీవ్స్ యూస్ చేస్తాను వేస్ట్ చేయకుండా లెట్ మీ చాప్ ద సాప్ ఇంట్రాఫ్ని మీరు గమనిస్తే పెద్ద పెద్ద ముక్కల్లోనే అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట సో మనం కూడా కొంచెం పెద్దగానే కట్ చేసుకుందాం ఉల్లిపాయలు క్యారెట్ కొంచెం బిగ్ చాంగ్స్ లాగా కట్ చేసుకుంటున్నాను పర్టిక్యులర్ స్టూల్ ఇంట్లో మనం రకరకాల డిఫరెంట్ వెజెస్ యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫ్రై అవుతూ ఉండగా మనం మిగతా మిజాంప్లో రెడీ చేసుకోవచ్చు బీన్స్ కొంచెం పెద్దగానే కట్ చేసుకుంటున్నాను జనరల్గా మన ఇళ్ళలో కర్రీ తయారు చేసుకుంటే మహా ఫైన్గా చాప్ చేసుకుంటాం అండ్ దెన్ మనం ఏం చేస్తాం బాగా ఫ్రై చేసేసుకుని యామీ కర్రీ పచ్చివాసన లేకుండా చేసుకుంటాం కానీ ఈరోజు మిజాన్ఫ్లాలో నేనేమి బాయిల్ చేసి పెట్టుకోవట్లేదు అన్నీ డైరెక్ట్గా ప్యాన్లో వేసుకుని కుక్ చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి కొంచెం ఓపిక్గా కాస్త టైం తీసుకుని అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఒక హెవీ బాటమ్ ప్యాన్లో కుక్ చేసుకోవాలి ఫైనల్గా పొటాటో సో ఈ పర్టిక్యులర్ రెసిపీకి కావాల్సిన థిక్నెస్ అంటే ఆ స్టార్చి కంటెంట్ ఉంటుంది కదా మొత్తం ఆలు నుంచే వస్తుంది అందుకని ఇప్పుడే యాడ్ చేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకుందాం కాస్త ఉప్పు వేసుకుంటున్నాను అండ్ మటన్ మీద కూడా కొంచెం సాల్ట్ అండ్ కాస్త గేల పొడి కాస్త నిమ్మకాయ రసం నిమ్మకాయ రసం కంటే ముందర ఆ లెమన్ ఈ ఫ్లేవర్ రావాలంటే కొంచెం ఈ ఫ్రెష్ లెమన్ జస్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను పైన సో కొంచెం బెటర్గా కాస్త ఆ సిట్రస్ ఈ ఫ్లేవర్ తోటి భలే టేస్టీగా ఉంటుంది దిస్ ఇస్ గుడ్ ఇందులో 
నిమ్మకాయ రసం వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు సో వెజిటేబుల్స్ అంతా కుక్ అయ్యేంత వరకు మన మీట్ కాస్త టెండర్ అవుతుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ పర్ఫెక్ట్గా మ్యానేట్ అవుతుందని ప్రామిస్ చేయలేను ఇంత టైం సరిపోతుంది ఒకవేళ ముందుగానే స్మార్ట్గా ప్లాన్ చేసేసుకున్నారు అనుకోండి కాసేపు ఎక్కువసేపు కూడాను వాటిని మ్యానేట్ చేస్తే ఇంకా ఫ్లేవర్ఫుల్గా మారుతుంది ప్లస్ వెజిటేబుల్స్ ఇంకా కొంచెం కుక్ అవ్వాలి బర్న్ అవుతున్నాయి కింద సో ఇప్పుడు స్టాక్ యాడ్ చేస్తున్నాను కొంచెం పక్కన పెట్టుకుంటాం ఇలా కుక్ చేసుకోవడంతో టీ ఒక పర్ఫెక్ట్ సాసీ వెజిటేబుల్ బేస్ని తయారు చేసుకుంటున్నాం మనం వేసుకున్న ఆలు స్టార్చ్ రిలీజ్ చేస్తూ అట్ ద సేమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఉడుకుతూ కూడా ఒక పర్ఫెక్ట్ వెజిటేబుల్ బెడ్ని తయారు చేసుకుంటున్నాం వేసుకుంటున్నాను కాస్త డ్రై హర్బ్స్ సాల్ట్ వేసేసుకున్నాం కదా వేసుకుంటున్నాను చిల్లీ ఫ్లేక్స్ చూసి చూసో థిక్ కూడా అవుతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ హవ్ యూ లైక్ ఇట్ ఓకే ఇంకొక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ వరకు నేను తక్కువ మంట మీద దీన్ని మెల్లగా ఉడకనిస్తాను సో దట్ వెజిటేబుల్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవుతాయి ఆల్మోస్ట్ ఇంకా మనం మీట్ని కుక్ చేసుకోవాలి మీట్ని కుక్ చేసుకునేంత టైంలో ఒక విధంగా కుకింగ్ ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ అయిపోయినట్టే మ్యానేట్ అవుతూ ఉంటాయి అండ్ వెజ్జీస్ కూడా రెడీ అవుతున్నాయి ఒక పది నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ కలుగుతాం రైట్ వెజ్జీస్ అన్ని పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయి ఇప్పుడు మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ మటన్ ముక్కలు వేసేసుకుంటున్నాను ఇంకొక ఐదు పది నిమిషాల వరకు మనం దీన్ని కుక్ చేసుకుందాం సో పెద్దగా ముక్కలు కట్ చేసుకోవడంతో పర్ఫెక్ట్ కుకింగ్ టైంని మనం గెలుచుకున్నట్టే ఎందుకంటే వీటన్ని వెజిటేబుల్స్లో ఉన్న టెక్స్చర్ అండ్ ఫ్లేవర్స్ అని రిలీజ్ అవ్వాలి అండ్ కుక్ అవ్వాలి అండ్ మీట్ కూడా రెడీ అవ్వాలి అంటే ఇంత సైజ్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్ విల్ బిస్ పర్ఫెక్ట్ ఓకే ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను అండ్ ఇంకా కాస్త స్టాక్ ఏదైతే దాచిపెట్టుకున్నానో అది కూడా యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను పర్ఫెక్ట్గా బాయిల్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ ఆ పర్ఫెక్ట్ థిక్ కన్సిస్టెన్సీ ఇంట్ ఆఫ్ కన్సిస్టెన్సీ తోటి మనం వీటిని సర్వ్ చేయొచ్చు జనరల్గా దేనితో సర్వ్ చేసుకోవాలి కదా అని అంటున్నారు కదా జర్మన్ వంటకాలలో బ్రెడ్ని చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటారు అన్న విషయం మనకు తెలిసిందే ఫ్రెష్లీ బేక్ బ్రెడ్ తోటి కాస్త ఇంట్ ఆఫ్ సర్వ్ చేసుకుంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టేస్ రియలీ నైస్ రైస్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన వంటకాలలో రైస్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి కాస్త ఫ్రెష్ ప్లెయిన్ వైట్ రైస్ యూజ్ చేసుకుందాం అన్నంతో పాటు ఈ ఫ్లేవర్ఫుల్ వెజ్జీస్ని యాడ్ చేసుకుందాం చాలామంది అయితే ఓర్ని మటన్ కర్రీ అయితే యాడ్ చేస్తావు కదా ఇంత పెద్ద పెద్దగా కూరలు కట్ చేస్తావు ఏంటి అని అంటారు మటన్ కర్రీయే కాదు నేను ఇంట్ ఆఫ్ అని చెప్పండి జర్మన్ స్టైల్ సో ఫైనలీ ఇంకా ఊరించును ఈ స్టార్టింగ్లో సరళి లీవ్స్ని కాస్త దాచిపెట్టుకున్నాను కదా పక్కన వాటిని తీసుకొచ్చేద్దాం దాక్కున్నాయి చాప్ చేసేసుకుంటున్నాను నేను సెలరీ లీవ్స్ వేస్ట్ అయిపోతాయేమో పడేస్తారేమో అని అనుకుంటారు జనరల్గా అయితే ఇలా లీవ్స్ని శాలిడ్స్లో కూడా వాడుతూ ఉంటారు ఫ్రెష్ బ్యూటిఫుల్ సెలరీ లీవ్స్ బోల్డ్ అంత ఫ్లేవర్ని యాడ్ చేస్తుంది చూడడానికి చాలా ప్లెయిన్గా ఉంది కదా నెక్స్ట్ టైం చిన్న ముక్క తీసుకొచ్చేసి పెట్టుకోండి యూ విల్ లవ్ సో ఫైన్గా చాప్ చేసుకుంటున్నాను కుదిరినంతా బో డాన్స్ చేస్తుంది కొంచెం సో ఇలా ఫైన్గా చాప్ చేసుకోవడంతో ఆ ఫ్లేవర్ తెలియకుండానే ప్రతి ఒక్క బయటలో ఉంటుంది ఇట్స్ కొన్ టేస్ట్ రియలీ నైస్ సో దిస్ ఇస్ డాన్ వేసేసుకుందాం క్విక్ మిక్స్ ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ మనం దీన్ని పర్ఫెక్ట్గా బాయిల్ చేసేసుకుందాము ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ కూడా కాదు గుడ్డి గుర్తు ఏంటి అంటే మనం యూజ్ చేసే స్టాక్ అంతా కూడా ఆవిరి అయిపోవాలి ఫ్లేవర్స్ పూర్తిగా ఇంకాలి అప్పటి వరకు బాయిల్ చేసుకున్నాం ఫైవ్ మినిట్స్ అయితే పడుతుంది ఓ పది పదిహేను నిమిషాలు పడుతుందిలేండి పది పదిహేను నిమిషాల వరకు పర్ఫెక్ట్గా బాయిల్ చేసేసుకుని డైరెక్ట్గా ప్రెసెంటేషన్లో కలిసి వ